Sjør i Viana og Nanko er der. Jeg er tannøk, eller? Nei, det var fyrt, ja. Pour moi, on est quasiment timing. Cette longueur. Aucun danger de sous. 5, 4, 3, on est en retard. C'est bon, 3 longueurs, 3 longueurs, tu peux y aller. C'est parti, les gars. Chariot à 0, les gars, c'est bon. On a 0 de rec, on a 0 de rec. Pareil, tout à gérer. Eh bien, bon départ. Est-ce que tu le vois le cargo Il ne faut pas que le tribord nous amène dans lui par contre. Là on vient dans deux minutes. Une minute pour moi. Tu vois la bouée cardinale là devant toi, ouest Il faut la laisser à droite. Ok, vas-y, débascule. cette année du Solène sans, sans toucher les gravillons. Le bateau avait une bonne vitesse, euh, je crois que c'est... On est content, on a retrouvé les sensations là, euh, du bateau et on a réussi à sortir avec une petite avance qu'on a fait et on a fait que creuser depuis. le fastnet euh, mais c'est pas tout droit je pense que ça va être une nuit agitée et compliquée euh, pour, aller, pour franchir ce, ce phare et comment je fais pour aller dormir moi alors bah, écoute t'as assez dormi dans ta vie euh, à bateau pour t'as un peu grave entre 15 et 20 le premier virement euh, on a Là, le flotteur sous le vent, il est hors de l'eau, non Mais on a que les, que les appendices dans l'eau, là. C'est vachement cool de voir passer, en tout cas. Le fastnet est toujours là-bas, la bouée au vent est bien mouillée. Bah écoute, Charlie, euh, la bise. Là, ils te disent merci, là, ils sont, dans, ils sont aux anges à bord, là. Merci à vous et puis euh, bonne route. Okay, uh, you may know, approaching the line, eight minutes to the line right now. Il y a deux bateaux de dessous, encore 40 secondes. Elle est propre. Belle On a progressé depuis la dernière fois. Belle manœuvre. Belle 
à bien maîtriser le bateau et ça c'est une vraie satisfaction. Je pense qu'on est, on est bien meilleur qu'il y a deux ans, euh, même si le résultat est le même, mais là on se sentait beaucoup plus à l'aise. The 49th edition of the Rolex Fastnet race has had it all. The spectacle of the 300 boat start, the excitement of a gusting 35 knot wind, the beauty of the Fastnet rock, and above all the memorable performances from the race winning yachts. Amongst them the electrifying speed of French trimaran Maxi Edmond de Rothschild, rewarded with multi-hull line honors victory. The all new Super Maxi Scorpius, claiming Monohull line honors glory in their very first offshore race. And the stunning race sailed by Tom Neen and crew on board the British yacht Sunrise, winning the race overall on corrected time and presented with the most prized of trophies, the Rolex Challenge Cup and Rolex Watch. I've watched Rolex fast net race finishes in Plymouth since I was a teenager and to even have completed one I think is an amazing achievement, but to win one is a dream come true. So it was quite an exhausting start, but when you're tacking upwind in 30 plus knots with 300 plus boats, it was difficult because it was windy and there was huge waves. There's an awful lot to think about and there's a lot of danger. So we had no real issues along the south coast and got to the rock in a great position. So the fast net rock, it, it's a legendary place and rounding it for the first time or the tenth time still has this very special feeling. Crossing the line is a wonderful moment, especially when you've had a great race and everything's kind of gone your way. I think you need a lot of luck to win these races and some of that luck is earned by good decisions and some of that luck is just luck. It's something that I never thought would happen and, and here I am. See this week's Sailing World on Water on YouTube or our website, boatson.tv.